，少城主，怎么了？时间不早了，你早点休息啊！你自己睡你自己的，你管我睡不睡？少城主，我有要事向少君禀报。有什么事，明天再说。这里不许再有任何人来打扰。好嘞。那现在不会有人来打扰我们了。我们继续。这个事情有必要跟我讲吗？我跟他玩的很好吗？对呀。干嘛？把手伸出来，我有东西给你。是吗？我呀，我给你刻了枚新的章子。嗯，爱心哎。你笑了就好了。你最近总是心神不宁的，发生什么事了？是城主的病，还是正事烦心，或者是最近病故太多了？以后不管遇到任何事情，我们都不可以隐瞒、欺骗对方，好不好？嗯等一下。现在没有人打扰我们了。回思行大人，苏木昨日最后见到的人是韩少君，其余的小人们一概不知。照这么说，韩少君的嫌疑最大。昨日少城主约了苏木相见，的确是我代他赴的约。这这，韩少君怎么来了？来了是。思行大人说话是要讲真情实据的。我们在教坊司的巷子里发现了苏木的衣带，地上是这种脚印。据闻，整个花园城就只有韩少君有这么一双鞋子。哎、我看天色可能要下雨，便穿着你为我做的鞋子过去了。没错，这防水防滑还耐磨。
这么说，韩少军是承认昨晚与苏木发生了争执。我何时承认了？少城主一向明理守法，不知此事该如何定夺？少君，要不然就配合他们一下，跟他们走一趟吧。等事情弄清楚了，我就去接你回家。夫君，人家刚刚都夸我明理守法了，总不好带人钱拨我吧？反正事情又不是你做的，配合一下。好，为夫就给你这个面子。走吧，四行大人。韩硕。传少城主令，韩硕身为花园城少城主夫婿，本该安守本分，服侍妻子，却因妒忌杀害无辜越人，罪大恶极，论罪当诛。念其与花园城少城主的夫妻之情，将其流放南疆，重兵看守，不得重回花园，亦不得返回玄虎。韩硕，接令。芊芊呢？我要见他。这是芊芊写给你的休书，他一定有事瞒着我。要不就是你从中作梗，小仙不会这样对我的。芊芊说过你不会死心，也罢，我可以让你们见上一面。别喝了，我我就说嘛，这韩硕他就是多余的，这人不能为了一颗水而放弃整片森林，对不对？人要懂得及时行乐的。您这就是强颜欢笑，其实您的心里明明很在意韩少军，您只不过是嘴巴上不承认。不然您为什么盼梦过一路尾随传递少君的消息？你这个道理不对。这女人应该要有自我意识的，这没有男人就活不了了吗？活不了了吗？活得了的呀！跳，那，你别别拉拉，你起来跳吧。你醒醒，哎。水平，哎，少城主，骰子你也玩了，曲儿你也唱了，这舞你也跳了，怎么就不见你有个像模样呢？哈哈，我很开心啊。我们不开心呢、啊，您这都蹦跶了好几天了，你好歹。换一批折腾啊！<笑>